டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல கொஷின் நம்பர் ஒன் இப்போ என்ன பண்ணோம்னா இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸைஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோரில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா கோட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க அவர் பாலினாமியல் ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துட்டு அதை சால்வ் பண்ண சொல்லி எல்லாம் கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா இன்டர்வல்லாம் எப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்சிடர் பண்ணி போட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்னீக்வாலிட்டிஸ் கொடுப்பாங்க ஈக்வாலிட்டினா இங்கே வந்து ஈக்குவாலிட்டின்னு சைடு வந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஈக்குவேஷன் சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி லெஸ் தேன் இல்லை கிரேட்டர் தேன் சொல்லி வந்தால் அது இன்னீக்வாலிட்டின்னு சொல்லுவோம் உனக்கு கோட்ராட்டிக் இன்னீக்வாலிட்டி கொடுத்து அதை சால்வ் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த சம்மை நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் சப்போஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லி இந்த இன்னீக்வாலிட்டி இருந்ததுன்னா பாரு டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சப்போஸ் இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவேன் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க இதை ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணுவேன் அப்போ என்ன வரும் டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபிஃப்டின்னா மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபேக்டராக பிரிப்பீங்க ஃபேக்டராக பிரிக்கும் போது உனக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டு வரணும் ஆட் பண்ணும் போது உனக்கு ஒன்னுன்னு சொல்லிட்டு வரணும் இதே மல்டிப்ளை பண்ணேன்னா தேர்ட்டின்னு சொல்லிட்டு வரணும் இல்லையா அப்போ என்னன்னு சொல்லிட்டு வரும் அப்போ என்னன்னு சொல்லிட்டு வரும் மைனஸ் தேர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரணும் இதை ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் தேர்ட்டி ஆட் பண்ணால் ஒன்று அப்போ சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி உனக்கு ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு சொல்லிவிட்டு வரணும் அப்படின்னா இங்கே என்ன பண்ணுவேன் மைனஸ் ஃபைன் போடுவேன் அப்போ இதை ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணி நம்ம போடும் போது எப்படி போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் சின்ன கிளாஸில் பார்த்துருப்பேன் இல்லையா ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டில் இருந்து என்ன பண்ணுவேன் டூவை காமனாக வெளியிடப்பேன் அப்போ டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஆக்சுவலி எக்ஸை கூட நம்ம காமனாக எடுத்துடலாம் இல்லையா டூ எக்ஸை காமனாக எடுத்தால் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபைவை நம்ம காமனாக எடுத்தால் உள்ள என்னான்னு சொல்லிட்டு வரும் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ என்னான்னு சொல்லிட்டு வரும் ரெண்டுலேயும் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ காமனாக இருக்கா அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ்னு சொல்லிட்டு வரும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆக்சுவலி இங்கே ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு வர்றதுக்கு பதிலாக என்னான்னு சொல்லி போகணும் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு சொல்லி நீ இங்கே போடுவேன் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதை தான் இங்கே போட்டிருக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு டூன்னு சொல்லி ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணி நீங்கள் போட்டுடலாம் இல்லையா சரி தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி ஸ்டெப்புக்கு முதல்ல என்ன பண்ணும் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இது இந்த வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தால் எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன வரும் மைனஸ் த்ரீன்னு வரும் அப்போ டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனால் எக்ஸுக்கு பதிலாக என்னன்னு சொல்லிட்டு வரும் ஃபைவ் பை டூன்னு சொல்லிட்டு வரும் அந்த ரூட்ஸை நீ கண்டுபிடிச்சின்னா இதுதான் வரும் இல்லையா அந்த ரூட்ஸை தான் நம்ம என்னான்னு சொல்லி சொல்லுவோம் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதுக்கு முன்னாடி கூட நம்ம பார்த்துருப்போம்னு நினைக்கிறேன் என்னென்னா உனக்கு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசியோட வேல்யூ கிரேட்டர் தேன் ஜீரோனா இட் ஹேஸ் டூ ரூட்ஸ் அப்படின்லாம் சொல்லி சொன்னோம் அது வந்து ரியல் அண்ட் ஈக்குவலாக இருக்கும் அன்னீக்குவலாக இருக்கும் எக்ஸாசிஸை எந்த இடத்துல கட் பண்ணோம் அப்படின்லாம் பார்த்தோம்ல அந்த மாதிரி இப்போ இதை தான் நம்ம கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் அதாவது இந்த பாயிண்ட்டை பொறுத்து இந்த கருவ் ஏறும் இல்லைன்னா இறங்கும் இப்போ இப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஓகே இப்போ உனக்கு இந்த கருவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்த அப்படின்னா எக்ஸாசிஸில் ஏதாவது ஏதாவது ஒரு பாயிண்டில் இப்போ இந்த பாயிண்ட்டை என்னென்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்படின்னா கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு வேல்யூ இருந்தால் இதுக்கு பின்னாடி உனக்கு இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் கருவு மேலே ஏறுதுன்னா இதுக்கு பின்னாடி கருவு கீழே இறங்கும் அதே மாதிரி இது கூட கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் தான் ஓகே அந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் இருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா சரி இப்போ கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்டுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம்ல இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை வச்சு நம்ம இன்டர்வலை ஸ்பிளிட் பண்ண போகிறோம் என்ன இன்டர்வலை மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டிங்கிற இன்டர்வலை என்னென்ன கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீக்கு அப்புறம் தான் என்ன வரும் ஃபைவ் பை டூன்னு வரும் அப்போ இன்டர்வலை நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணோம் அப்படின்னா இது ஒரு இன்டர்வல் என்ன இன்டர்வல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கம்மா மைனஸ் த்ரீங்கிறது ஒரு இன்டர்வல் செகண்ட் இன்டர்வல் என்ன மைனஸ் த்ரீ கம்மா ஃபைவ் பை டூ தேர்ட் இன்டர்வல் என்ன ஃபைவ் பை டூ கம்மா இன்ஃபினிட்டி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா
சரி இப்போ நீ ஃபஸ்ட்டு இன்டர்வல் எடுத்துக்கிற ஃபஸ்ட்டு இன்டர்வல் என்னது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இன்டர்வல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ மைனஸ் த்ரீ இந்த மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ மைனஸ் த்ரீக்குள்ளே எதாவது ஒரு வேல்யூ எக்ஸுக்கு பதிலாக அப்ளை பண்ணுற மாதிரி நீயே அஷ்யூம் பண்ணிக்கோ என்ன போட்டுக்கலாம் மைனஸ் ஃபோர்னு எக்ஸுக்கு பதிலாக நினச்சிக்கலாமா ஓகே அப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஃபோர்னு இதில் அப்ளை பண்ணேன்னா மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீனா என்னான்னு சொல்லிட்டு வரும் மைனஸ் ஒன்றுன்னு வருமா கரெக்டாக இல்லையா எதாவது ஒன்று மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் என்ன வேணாலும் எக்ஸுக்கு பதிலாக இந்த இன்டர்வல் ஃபுல்லாக இருக்கிறத எடுத்து நீ அப்ளை பண்ணிக்கலாம் எக்ஸுக்கு பதிலாக அப்போ அப்ளை பண்ணேன்னா உனக்கு என்ன வேல்யூ வரும் அப்படின்னா நெகட்டிவ் வேல்யூ வரும் நீ அந்த நம்பர்லாம் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த சைனை மட்டும் நீ போட்டேனா போதும் சரியா அதே மாதிரி இந்த இன்டர்வல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ச மைனஸ் த்ரீயில் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியில் இருந்து மைனஸ் த்ரீ வரைக்கும் நீ எக்ஸுக்கு பதிலாக ஏதாவது ஒரு வேல்யூ இப்போ தானே போட்டோம் என்னான்னு சொல்லி போட்டோம் எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஃபோர்னு போட்டேன்னா என்ன வரும் சொல் மைனஸ் எயிட்டு மைனஸ் ஃபைவ்னு வரும் அப்போ நெகட்டிவ் வேல்யூ ஓகே நம்பரோடு எழுதினீங்கன்னா தப்பு பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு இல்லையா அதனால் ப்ளஸ்ஸாக மைனஸாக மட்டும் நீ ஆன்சர் எழுத போ ஓகே அப்போ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் தானே இந்த ஈக்குவேஷன் கரெக்டாக இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் இந்த கோட்ராட்டிக் ஃபார்மில் உனக்கு கிடைக்கும் அப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் உனக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டு வரும் ப்ளஸ்ஸு அப்போ இதோட வேல்யூ பாசிட்டிவாக கிடைக்கும் அதாவது எப்படி கிடைக்கும் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோன்னு கிடைக்கும் ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் மைனஸ் த்ரீலேருந்து ஃபைவ் பை டூ வரைக்கும் ஃபைவ் பை டூனால் என்ன ஆன்சர் சொல்லு பார்க்கலாம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கரெக்டாக அப்போ மைனஸ் த்ரீலேருந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் ஏதாவது ஈஸியான வேல்யூவாக எடுத்துக்கலாமா என்ன எடுத்துக்கலாம் ஜீரோ எடுத்துக்கலாமா எக்ஸுக்கு பதிலாக அதுவும் இந்த ரெண்டு இன்டர்வலுக்கு நடுவில் தானே இருக்கும் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் தானே இந்த ஜீரோங்கிறது இருக்கும் கரெக்டாக அப்போ இந்த செகண்ட் இன்டர்வல் வரும்போது நீ எக்ஸுக்கு பதிலாக என்னான்னு சொல்லி அப்ளை பண்ண ஜீரோன்னு அப்ளை பண்ணு இது நீ பாயிண்ட் எதை வேணாலும் நீ அதுக்குள்ளே இருக்கிற நம்பரை அப்ளை பண்ணலாம் இதுக்கு முன்னாடி என்ன அப்ளை பண்ணோம் இதில் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் நீ அதுக்குள்ளே இருக்கிறது மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் என்ன வேணாலும் அப்ளை பண்ணலாம் அதே மாதிரி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தான் அப்ளை பண்ணணும்னு இல்லை ஒன் டூ த்ரீ எதை வேணாலும் நீ அப்ளை பண்ணலாம் எனக்கு ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுக்கோசரம் நான் ஜீரோவாக அப்ளை பண்ணுறேன் சரி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீயில் அப்ளை பண்ணால் ஜீரோ ப்ளஸ் த்ரீ என்ன வரும் ப்ளஸ் த்ரீனு ஆன்சர் கிடைக்கும் நான் ப்ளஸ் த்ரீனு போட மாட்டேன் அந்த ஆன்சர் பாசிட்டிவாக இருக்குதுன்னு மட்டும் எழுதுகிறேன் அதே மாதிரி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவில் அப்ளை பண்ணேன்னா உனக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் மைனஸ் ஃபைவ்னு ஆன்சர் வரும் நீ ஃபைவை போட வேணாம் நீ என்ன மட்டும் போட்டால் போதும் நெகட்டிவ் வேல்யூ கிடைக்குதுன்னு மட்டும் போட்டால் போதும் அப்போ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுற ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் அப்போ இங்கே என்ன சைன் வருது ஜீரோவை விட லெஸ் தானா நெகட்டிவ் வேல்யூ இருக்கும் சரி அடுத்தது ஃபைவ் பை டூவில் இருந்து இந்த இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு மேலே இருக்கிறதுலே என்ன வேல்யூ ஏதாவது ஒன்று அப்ளை பண்ணு மைனஸ் ஃபை சாரி ஃபைவ் பை டூ டூ இன்ஃபினிட்டிங்கிறதுக்குள்ளே என்ன அப்ளை பண்ணலாம் எக்ஸுக்கு பதிலாக த்ரீ அப்ளை பண்ணலாமா நீ ஃபோர் அப்ளை பண்ண ஃபைவ் அப்ளை பண்ண என்ன வேணாலும் போடு அப்போ நான் எக்ஸுக்கு பதிலாக நான் என்ன அப்ளை பண்ணுறேன் த்ரீன்னு அப்ளை பண்ணேன்னு வச்சுக்கோ பார் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ என்னன்னு சொல்லிட்டு வரும் சொல்லு பார்க்கலாம் இதில் அப்ளை பண்ணோம்னா ப்ளஸ் சிக்ஸ்ன்னு வரும் அப்போ சிக்ஸ்ன்னு போட தேவையில்ல பாசிட்டிவ் வேல்யூ அதே மாதிரி டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவில் அப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவு ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ பாசிட்டிவ் வேல்யூ வரும் அப்போ ப்ளஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ்ஸு இது என்னன்னு சொல்லிட்டு வரும் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ அப்போ உனக்கு இது மட்டும்தான் லெஸ் தேன் கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது கரெக்டாக எந்த இன்டர்வலில் மைனஸ் த்ரீ டூ ஃபைவ் பை டூவில் மட்டும்தான் இந்த இதோட சைனு லெஸ் தேன் ஜீரோன்னு வருது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது அப்போ இது எந்த இன்டர்வலில் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுன்னா இந்த இன்டர்வலில் அதாவது மைனஸ் த்ரீ கமா ஃபைவ் பை டூவில் மட்டும்தான் இந்த சைன் உனக்கு லெஸ் தேன் ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு வருது அப்போ ஈக்குவல் டு வரணும்னா எப்போ வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைனஸ் த்ரீ ஃபைவ் பை டூங்கிறதும் எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்த்தி இருக்கும் போது ஈக்குவல் டுன்னு சொல்லிட்டு வரும் ஓகேவா அப்போ உனக்கு பாரு பார்க்கலாம் இன்டர்வல் உனக்கு நெகட்டிவ் வேல்யூ க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் எக்ஸோட வேல
ओके दैक्स्ट सम सेकंड सम साल माइनस एक्स स्क्वयर प्लस थ्री एक्स माइनस टू ग्रेटर दैन जीरो सर ना ऐसा इन नेटिव वैल्यूव अइनस्ूंगे जीरो विपड़ कन चिना करेक्टा इत मैनस्ू प्लस टून होटमना इत जीरो अईने चेज पड़ोदान सैन मेटर दैन मैं मैनस एक्स स्कोय प्लस एक्स स्कोयर प्लस थ्री एक्स मैनस््री एक्स मैनस्ू प्लस टू अल सैन चेंज पड़ो अक्वालिटी मतलब सरिया अभी मोदे एल सैन मोदे ग्रेटर दैन आर ईक्वल टू सैन मारीो लेसा आर ईक्वल टू मारीो अम्म पड़पोन फैक्टरा प्रपर अूनु टू को नम्बर फैक्टरा पटो अब वो वन इंटू टू आड पड़ मल्टिप्ले पड़ा प्लस टू आड पड़ा मैनस््रीन वर्ण अब मैनस् वन मैनस्ून वो अब फैक्टरा पटना एक्स मैनस् वन इंटू एक्स मैनस्ू सो क्रिटिकल पॉइंट एक्स मैनस् वन ईक्वल टू जीरो वन टू इोड फैक्टर एनावो आपोसिट सैना नहीं एन चलास रूटा कटपी पिल इप्ली एक्स मैनस् वन ईक्वल टू जीरो एक्स ईक्वल टू वन अर स्टेप ओके अक्स मैनस्ू ईक्वल टू जीरो एक्स ईक्वल टू अब सो द क्रिटिकल पॉइंट आर वन कमा टून चली नाम इन पड़नों इंटरवले स्प्ली पड़ो इंटरवल एप्ली स्प्ली पड़ा कंपा देर मार्क पड़नप मैनस् इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी क्रिटिकल पॉइंट कैचर वन अंड टू अब इंटरवल फर्स्ट इंटरवल माइनस इंफिनिटी कमा वन अद्त इंटरवल वन कमा टू अद्त इंटरवल टू कमा इंफिनिटी ओके थ्री इंटरवल स्प्लीट आं फैक्टर एक्स मैनस् वन अंड एक्स मैनस्ूव सैन कैपिटी इत रे मल्टिप्ले पड़ा उन के एक्स स्कोयर मैनस््री एक्स प्लस टून वो सैन उन केसानी काम के ओके अनेक फर्स्ट इंटरवल मैनस् इंफिनिटी टू वन एदिंट एक्सु के बदला अल्ले पड़ा पड़ा वन को मना पॉइंट जीरो एक्सुक बदला अक्स ईक्वल टू जीरो अल्ले पड़ीना उन को पार इं जीरो मैनस्ना वो मैनस्न अगटिव वैल्यून कैन इं जीरो मैनस्ूना वो मैनस्ू अव वैल्यू अब माइनस इंट माइनस प्लस वैल्यून वो देन नेक्स्ट वन वन कमा टू को लेकिन चलकल वन टू टू को वन पॉइंट फैव एलामा वन पॉइंट वन कूड़े तप क्या सरिया वन पॉइंट फाइव इलेना एक्सुक के बदला वन पॉइंट वन कूड़े इट तपे क्या अब वन पॉइंट वन वन पोचना वो जीरो पॉइंट वन अब इतना वैल्यू पासीव वैल्यू अदमारी वन पॉइंट वन टू पोचना पासीव वो नेटिव वो नेटिव वो अब प्लस इंटू मैनस्न आंसर मैनस् दे नेक्स्ट वन टू टू इंफिनिटी एदावर एक्सुक वैल्यू एड़कल थ्री एलामा अक्सुक बदला इं थ्रीनि थ्री मैनस्ना वो प्लस टू अद थ्री मैनस्ूना वो प्लस टू अब प्लस इंटू प्लस प्लस उन को सैन एपी वरण लेसान वरण अगटिव वरण इं मटा नेटिव अंटरवल वन कमा टू लेसान जीरो अलोज ओपन प्राकेट नहीं क्लोस प्राकेटा पट्ट अब अंदर इत साफ पड़ो ओके साफ मैनस्टे उन को मैनसमोन सैन लेसान जीरो मैनसोड़े फट पड़ा अब उन को मैनसा पड़पो ग्रेटर दैन जीरो इनिक्वालिटी इंटरवल साफ पड़ोल ओके एक्सापल सम्स इेमारी बारि कच 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 एलारी साल पड़े फर्स्ट स्टेप क्रिटिकल फैक्टरा प्रे क्रिटिकल पॉइंट पाक अंत रे फैक्टर क्रिटिकल पॉइंट वे इंटरवल प्रिपिया अद्क नाइंट सैनिपोटा मुड़जद ओके अतं रोम रोम ईसी Find the zeros of the polynomial function. Zeros of the polynomial function are very unknown. This is the polynomial function actually. 
இதே பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷனாக இல்லாமல் இந்த ஈக்குவேஷன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இருந்தால் அதை ஈக்குவேஷன்னு சொல்லி சொல்லுவேன் ஓகே என்னான்னு சொல்லுவேன் பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன் ஆர் கோட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் சொல்லுவேன் நீ ரூட்டு கண்டுபிடிப்பேல அந்த ரூட்டை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ஜீரோஸ் ஆஃப் த பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லி போட்டுக்கிறேன் தென் நெக்ஸ்ட்டு ஒன் ஃபேக்டராக இந்த மாதிரி நீங்கள் பிரிக்கிறீங்க ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்ன்ட்டு இருக்குது அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி என்ட்டு ஏ மைனஸ் பின்னு போடுற அந்த ரூட்ஸை தான் நீ பிரித்து போட்டு அப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனால் உனக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டு வரும் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனால் அண்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை டூன்னு ஒரு ரூட்டு கிடைக்கும் அதே மாதிரி இன்னொன்று டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா இங்கே ப்ளஸ்ன்னு மாற்றிக்கிட்டோம் அப்படின்னா உனக்கு மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ ஸோ டூ ரூட்ஸ் கிடைக்கும் அந்த ரூட்ஸை தான் நம்ம பாலினாமியலாக சொல்லும் போது ஜீரோஸ் ஆஃப் த பாலினாமியல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா ஆக்சுவலி இந்த ரூட்ஸை தான் நம்ம ஈக்குவேஷன் சொல்லி சொல்லும் போது ரூட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லும் போது ஜீரோஸ்ன்னு சொல்லுவோம் வேறு என்ன சொல்லுவோம் இதை கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்டுன்னு கூட இதை தான் சொல்கிறோம் என்னன்னு சொல்கிறோம் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்டு இதே தான் ஜீரோஸ் ஆஃப் த ரூட்ஸ்னாலும் இதே தான் அதே மாதிரி ரூட்ஸ் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் ஈக்குவேஷன்னா உனக்கு ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு வந்தால் தான் ஈக்குவேஷன் இல்லைன்னா ஈக்குவேஷன் கிடையாது ஓகேவா ஆனால் ஒரே ஒரு லைன் மட்டும் எழுது என்னன்னு சொல்லிட்டு டு ஃபைண்ட் ஜீரோ டு ஃபைண்ட் ஜீரோ புட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே ஒரு பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷனாக நம்ம டேரெக்டாக அப்படியே ஜீரோன்னு எடுக்கக்கூடாது ஏன் இங்கே ஜீரோ தான் வரணுமா ஈக்குவல் டு ஒன்னெல்லாம் கிடைக்கக்கூடாது அந்த மாதிரிலாம் கூட ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் ஓகே டு ஃபைண்ட் ஜீரோ ஆஃப் த பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷன் எந்த ஒரு பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதோட ஜீரோ கண்டுபிடிக்கணும்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லி நீ எடுத்துக்கணும் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சம்ம சின்ன கிளாஸில் நீ போட்டது தான் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ரூட் மைனஸ் டூ இஸ் த ஒன் ரூட் ஆஃப் திஸ் ஈக்குவேஷனாக தென் ஃபைன் அதர் ரூட்ஸ் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நல்லாவே தெரியுது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூங்கிறது இதோட ஒன் ரூட்டுன்னு அப்போ நீ மைனஸ் ஒன்றுன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி ஃபேக்டராக நீ பிரித்து சிந்தட்டிக் டிவிஷனில் போட்ட அப்படின்னா கண்டிப்பாக இங்கே என்னன்னு சொல்லிட்டு வரும் ஜீரோ தான் வரும் உனக்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ இதோட கோஇஃப்ஸ் என்ஸ் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் செவன்டீன் கான்ஸ்டண்ட்டாக மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ அதை வச்சு நம்ம ஃபஸ்ட் சிந்தட்டிக் டிவிஷனில் ஃபஸ்ட் நம்பர் எழுதிடுறோம் நைன்த்துலேயே இதெல்லாம் பார்த்துருப்பேன் நினைக்கிறேன் ஸோ மைனஸ் டூவால் நம்ம டிவைட் பண்ணும் போது மைனஸ் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம்னா இங்கே ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே ஜீரோ போடுவேன் இப்போ ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன்னா மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் டூனா சிக்ஸு சிக்ஸில் மைனஸ் செவன்டீனில் சிக்ஸ் போச்சுன்னா மைனஸ் லெவன் மைனஸ் லெவன் மைனஸ் டூ அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டூ இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆச்சுன்னா உனக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டு வரும் ஜீரோ அப்போ இதை வச்சு நாம் ஃபேக்டராக போட்டோம் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு வரும் இது கான்ஸ்டன்ட் டேம் எக்ஸ் டேம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேம் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் லெவன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு வரும் அப்போ நாம் இதை ஃபேக்டராக பிரிக்கிறதுக்கு உனக்கு ஃபார்முலா தெரியும் என்ன ஃபார்முலானா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி பாய் டூ ஏன்னு சொல்லிட்டு உனக்கு ஃபார்முலா தெரியும் ஸோ கண்டுபிடிச்சி போட்டுடலாம் இல்லையா இது உனக்கு தான் ஒர்க்கு ஏவோட வேல்யூ என்னன்னு சொல்லி தெரியும் பி தெரியும் சி தெரியும் போட்டுறேன் ஓகே தென் ஃபைன் த ரியல் ரூட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் இப்போ இந்த எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீனை எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் எழுதலாம் அப்போ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் அண்ட் சிக்ஸ்டீனை ஃபோர் ஸ்கொயர்னு போடலாம் எகேன் இது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மில் இருக்குது அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பின்னு சொல்லிட்டு போடலாம் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர்னா அப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்போ த ரூட்ஸ் ஆர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ அண்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூ ரூட்
ஓகே அதை வந்து நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்னு சொல்லுவோம் கூட என்ன சேர்த்திக்குவோன்னா ஐங்கிறத மட்டும் சேர்த்திக்கும் எதுக்காகனா ரூட் மைனஸ் ஒன்றுனா அதுக்கு ஆன்சர் ஐ இமேஜினரி யூனிட்டுன்னு சொல்லுவோம் அடுத்த வருஷம் நீ படிப்பேன் சரியா காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரில் இப்படி ஒரு டாபிக் வரும் அதை மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ போதும் ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் சால் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ என்னென்னு சொல்லிவிட்டு வரும் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மில் இருக்குது அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி ஃபார்மில் எழுதிக்கிறோம் அப்போ இதை சால்வ் பண்ண அப்படின்னா உனக்கு என்னென்னு சொல்லிவிட்டு வரும் அப்படின்னா ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ செகண்ட் டேம் இதை சால்வ் பண்ணோம்னா மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோனா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் ஸ்டெப்பெல்லாம் போடு மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா உனக்கு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று கிடைக்கும் தட்ஸ் ஆல் முடிஞ்சது ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் எக்ஸைஸ் டூ பாயிண்ட் செவனில் ஃபஸ்ட்டு சம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்டரைஸ் பண்ண சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த சம்மை கம்ப்ளீட்டிங் த ஸ்கொயர் மெத்தடை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன்றுன்றதுனா எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் நாம் எக்ஸ்ட்ராவாக போட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஓகே என்னன்னு சொல்லி போடலாம் இந்த ஃபஸ்ட்டு மூணு டேர்மை ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயருங்கிற ஃபார்மில் எழுதலாம் லாஸ்ட்டாக இருக்கிறத டூ பர் ரூட் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் அண்ட் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு தான் எழுதியிருக்கு அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபிங்கிற ஃபார்மில் எழுதுகிறேன் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் சாரி ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மில் இருக்குது அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி இட்டு ஏ மைனஸ் பிங்கிற ஃபார்மில் எழுதுகிறோம் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரூட் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரூட் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று ரெண்டு ஃபேக்டராக நாம் பிரித்து போட்டுட்டோம் தென் அடுத்த ஒன்று எக்ஸைஸ் டூ பாயிண்ட் செவன் இ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஏ ஃபேக்டர் ஆஃப் த பாலினாமியில் இதோட பா ஃபேக்டர்னு சொல்லி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஏவோட வேல்யூ என்னான்னு சொல்லி கேட்குறாங்க சரி அப்போ இதை நாம் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் சாரி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னால் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபேக்டர் அதாவது ரிமைண்டர் ஜீரோ வரும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ என்ன பண்ணோம்னா இந்த டேர்மை நம்ம இதால் டிவைட் பண்ணுறோம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் த்ரீ எக்ஸ் கியூபா இதில் என்ன எக்ஸ் ஸ்கொயர் வருதா அப்போ த்ரீ எக்ஸ் க்யூப் டிவைட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா என்ன பண்ணுவேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது கேன்சல் ஆச்சுன்னா மேலே என்னன்னு சொல்லி போடணும் த்ரீ எக்ஸ்ன்னு சொல்லி போடணும் இங்கே என்ன வருதோ அதுதான் இங்கே போடுவேன் அப்போ த்ரீ எக்ஸால் இதை அப்படியே நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா உனக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டு வரும் த்ரீ எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா த்ரீ எக்ஸ் க்யூ த்ரீ எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸுனா சொல்லிட்டு வரும் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் த்ரீ எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன்றுனா சொல்லிட்டு வரும் த்ரீ இப்போ நம்ம சைனை மாற்றி கேன்சல் பண்ணோம் அப்போ இங்கே மைனஸ் சைன் இங்கே மைனஸ் சைன் அப்புறம் இங்கே மைனஸ் சைன் அப்போ இது கேன்சல் ஆகிடும் எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயரில் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் போட்டால் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எயிட் எக்ஸில் த்ரீ எக்ஸ் போச்சுன்னா ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ தென் இப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயரையும் எக்ஸ் ஸ்கொயரையும் டிவைட் பண்ணணும் இப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் நான் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் அப்போ உனக்கு கோஷனில் என்ன போடலாம் ஃபைவ்னு சொல்லி போடலாம் அப்போ ஃபைவால் இதை ஃபுல்லாக நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ ஃபைவால் இந்த டேர்மை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ்னு வரும் அப்போ சைனை சேஞ்ச் பண்ணுற மைனஸ் 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 அப்போ இங்கே போயிடும் போயிடும் ரிமைண்டர் கண்டிப்பாக இது இதோட ஃபேக்டர்னால் ரிமைண்டர் ஜீரோ தான் வரும் அப்போ இந்த டேர்ம் என்னான்னு சொல்லிட்டு வரும்னா ஏ மைனஸ் ஃபைவ்னு சொல்லி கிடைக்குது அப்போ ஏ மைனஸ் ஃபைவ் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஜீரோவுக்கு அப்போ ஏக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் ஃபைவ்னு சொல்லி கிடைக்கும் கொஞ்சம் கிளியர் கட்டாக கொஞ்சம் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் போட்டு நீ